大家好，我是马古鲁，欢迎您来到我的频道。这期带你来东京必来的景点，也是全日本最大的开放式水槽——墨田水族馆。不仅可以近距离观看企鹅，还能看到在玩耍的海狗。还没订阅的朋友，记得要订阅哦，才不会错过精彩内容。话不多说，那就开始吧。墨田水族馆就在东京晴空塔五楼六楼，交通可以搭乘东武晴空塔线，或是都营地下铁浅草线至鸭上晴空塔前站，下车步行五分钟。营业时间：平日上午十点到晚上八点，假日是上午九点到晚上九点。票价：大人两千五百日元，高中生一千八百日元，国中小学生一千两百日元。从晴空塔四楼走到户外，循着手扶梯到五楼，在售票口买票或预购票换实体票。墨田水族馆参观动线是自由的，可以从六楼到五楼，或是从五楼到六楼。我们是从六楼到五楼看起。两层楼哎，两层楼哎，哇，好高。走进去，电梯间会闻到一股香味，还有灯光的变化。即将展开一场沉浸式海洋世界的飨宴。墨田水族馆是以与水族馆一起生活为目标的水族馆，自然水景，从小小的自然世界中了解大自然母亲的智慧和美丽，将整个天然水生生态系统集中到一个水箱中。水生植物表面光合作用产生的小氧气泡，随着水的摇摆而闪烁。水箱中的水生生物，像鱼、虾和微生物，利用氧气进行呼吸。水生植物利用生物产生的二氧化碳，再次进行光合作用。在这一个水箱中，当水生生物相互作用时，这种生命循环一遍又一遍重复。这个美丽的水箱创造。仿照在地球的自然世界，使我们重新认识到大自然的智慧和美丽许多水母漂浮在不同大小的水箱中。据说水母在数亿年内保持不变，它的美丽和其他世俗外观唤起了一种永恒的感觉。随着灯光的变化，缓慢而轻柔的移动，在水母的神奇世界中感受到生命的节奏。看着这些梦幻的水母悠悠自在的游着，很疗愈。一切烦恼都消失殆尽。在这一区，可以一睹培养水母的过程，可以看得到许多不同品种的水母宝宝游来游去。
哇，好美啊！盛平第一次看到这么多的水母，大约有五百只的海月水母，灯光的照耀之下，很惊艳。小丽园大水槽以小丽园群岛的海洋世界为主题。小丽园群岛位在东京区以南一千多公里的太平洋上，是世界遗产的小丽园群岛。这里宛如秘境，看得到海龟、海豚，被称为最接近星空的岛。小丽园大水槽设置了五彩缤纷的鱼群，五十种不同物种和四百五十种鱼，包括灰鲨和黄鲷鱼，四处游动。Like、从六楼的看台往下看，就是五楼。右手边就是企鹅群，等一下到五楼就可以看可爱的企鹅了。嗨，对啊，那边是企鹅啊。来到了珊瑚郊区，这里也同时在进行珊瑚富裕工作。富裕成功的珊瑚会放回冲绳的海中。你知道它们是什么鱼吗？这区最吸睛的就属这些从沙中探头出来的花圆鳗，缓缓伸长，缩短身体，张嘴捕食浮游生物，看了非常疗愈。一开始不认识它们，还以为是水蛇，还会怕怕的。
麦哲伦企鹅生活在日本最大的室内开放式水槽之一。可容纳约三百五十吨水。该水槽设有一个两层的中庭展览空间，游客可以在六楼及五楼的侧面和下面观看从水中游泳的企鹅。环保 LED 的照明随着时间推移而变化，白天游客可以观看企鹅在水中嬉戏，足以模拟自然光。夜晚，企鹅会在昏暗的灯光下安静地睡觉。此外，通过与企鹅共享相同的空间，而不是在水槽的一侧观看它们，是更密切可以观看每只企鹅的行为和表情。不用去南极就可以看到可爱的麦哲伦企鹅，看着企鹅们在水中嬉戏、跳水、追逐，站着一动也不动，真是太可爱了。看到海狗了，它就坐在岩石上面，一动也不动。不知道是不是因为已经晚上了，开始准备要去睡觉了呢？
小玉园大水槽，这边就是五楼大水槽，全长约十公尺，容纳两千两百吨，里头有许多鱼类和海洋生物，再现海底的美丽风光。近距离看到鲨鱼、风鱼和美丽的鱼群游来游去。巨大水族箱内装饰有珊瑚礁、海藻等，再现海洋的生态系统。水族馆内设置许多座位区，可以让人坐下来静静地欣赏这美丽的海底世界。在企鹅区旁边有一个小丑鱼水池，这可是从水池上方没有隔着玻璃来看小丑鱼哦。当您凝视鲸鱼美丽的生物时，在东京市中心的水族馆中，了解鲸鱼的历史和文化。二零一六年装修后重新开业，成为日本最大的鲸鱼展品之一。其设计主题为江户，展览空间赋予了其他世俗的装饰和日本风格，大约展出二十种鲸鱼。除了从侧面观看鲸鱼的水槽外，还有从上面可以看得到的水槽，让游客欣赏鲸鱼的不同体型和尾巴、鳍的美丽。鲸鱼三种主要鲸鱼颜色的展品，就是红色跟白色，和印花布红色、黑色和蓝色，以及教授鲸鱼历史和文化的展品。
木田水族馆就位于著名的晴空塔里面。除了交通便捷外，还可以近距离观看企鹅、水母。馆内整体设计也非常具有现代感，虽然面积不大，但鱼类种类相当多，逛起来不会很累，很适合亲子、情侣和三五好友前来观赏。肚子饿了，里面还有咖啡馆可以享用。下次你要来东京旅游的时候，可以安排墨田水族馆，很值得一游哦。希望你会喜欢本集内容。喜欢本集内容，欢迎订阅、按赞和分享。你的订阅与按赞是我做影片的最大动力。我是马库鲁，我们下次见。